আমরা আসলে লিডার কি রকম দেখে আসছি বা এখনো মাঝে মধ্যে দেখি যে লিডার হয়ে যাওয়া মানে মানুষ থেকে দূরে মানুষ আপনাকে ছুঁতে পারবে না মানুষ আপনাকে খুঁজে পাবে না আপনি বড় মানুষ বাট আমি জানতাম যে ব্যবসার অবস্থা খারাপ আমাদের হিউজ লাইবিলিটিস ছিল হিউজ যেটা চিন্তা করার মতো না অনেকে আমাকে বলে যে বাংলা শেখার কি আছে আমরা তো বাঙালি আমরা বাংলা পারি তাদের কাছে আমার একটাই প্রশ্ন থাকে যে এক মিনিট বাংলা শুদ্ধ ভাষায় বলেন কোন ইংরেজি শব্দ ব্যবহার না করে বাইং হাউসের লাইসেন্সের জন্য তখনকার সময় আপনার বাংলাদেশ ব্যাংকের আমি সিঁড়িতে বসেছিলাম পাঁচ ছয় ঘন্টা সুর শুধু সুর তুলেছে ভাষা তো দেয়নি মন শুধু মন ছুয়েছে বিজনেস পডকাস্ট মিনস ঢাকা বিজনেস পডকাস্ট শুভ সন্ধ্যা কেমন আছেন আপনারা কিছু কিছু মানুষ যারা দায়িত্ব নেয় সমাজকে পরিবর্তন করার আমি যখন নটারডেম কলেজের স্টুডেন্ট ছিলাম আমি দেখেছি প্রফেসর আবদুল্লাহ আবু সাইদ যিনি আমাদের জাতির সবার দায়িত্ব নিয়েছেন বই পড়ানোর আজকে আমরা এমন একজন মানুষের সাথে পরিচয় হচ্ছি যিনি আমাদের জাতির সবার পাবলিক স্পিকিংয়ের দায়িত্ব নিয়েছেন লিডারশিপের দায়িত্ব নিয়েছেন একটা ইন্টারন্যাশনাল প্ল্যাটফর্ম থেকে সাদি ভাই আপনি যদি ইন্ট্রোডিউস করেন আমাদের আজকের গেস্টকে আসাদ ভাই এই পৃথিবীতে কিছু মানুষ আসে যারা হচ্ছে এই পৃথিবীকে পরিবর্তন করতে যায় তাদের লিডারশিপ দিয়ে তাদের চেষ্টা দিয়ে বা তাদেরকে ডেডিকেট করে এমনই একজন মানুষ আজকে আমাদের গেস্ট যিনি কি না প্রফেশনালি হচ্ছে একটি ফ্যাশন হাউসের সিইও এবং উনি হচ্ছেন ডিস্ট্রিক্ট ডিরেক্টর ডিস্ট্রিক্ট ওয়ান টোয়েন্টি ফোর টোস্ট মাস্টার ইন্টারন্যাশনাল তার চাই তো বড় পরিচয় উনি একজন ডেডিকেটেড লিডার লেট মি ওয়েলকাম উইথ এ হিউজ রাউন্ড অফ প্লস মিস্টার এম জাহিদ হুসেন ওয়েলকাম টু ঢাকা বিজনেস পডকাস্ট থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ভেরি ওয়েলকাম জাহিদ ভাই জাহিদ ভাই আমরা আপনার গল্পটা জানি অনেকেই জানে বাট আজকে আমাদের দর্শকদের জন্য আপনি যদি আপনার বেড়ে ওঠার গল্পটা আপনার এন্টারপ্রেনার হয়ে ওঠার গল্পটা যদি সবাইকে বলেন এবং টোস মাস্টার ইন্টারন্যাশনালের গল্পটাও আমরা আপনার কাছ থেকে শুনব আচ্ছা আমি লাকিলি একটা খুব ভালো পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছি আমার আব্বা আম্মা বোথ আর ভেরি এডুকেটেড অ্যান্ড আমার আব্বু ইনিশিয়াল ডেজে পুলিশে ছিলেন উনি এইটি ওয়ান ব্যাচের বেস্ট ক্যাডেট ছিলেন প্রেসিডেন্টস গোল্ড মেডেলিস্ট ছিলেন সো আই এম ভেরি প্রাউড অফ হিম এবং ওনাকে বাবা হিসাবে পাওয়া ওয়াজ সামথিং যেটা আমি আমার মনে হয় যে যতদিন থাকবো অতদিন চিন্তা করবো যে না মানে আই এম ভেরি লাকি টু হ্যাভ আ ফাদার লাইক হিম আমার আম্মু ওনার এম এ করার পরে শি ওয়াজ ডুইং জব ইন ব্র্যাক বাংলাদেশের বা ওয়ার্ল্ডের অ্যাকচুয়ালি ওয়ান অফ দ্য লার্জেস্ট লার্জেস্ট এনজিওস এরপর মনে হয় বিয়ের কিছুদিন পরের থেকে উনি শি গট ডেডিকেটেড টুয়ার্ডস দি ফ্যামিলি অ্যান্ড শি ডিড নট পার্সু হার ক্যারিয়ার এনি মোর ইন দ্যাট ইন দ্যাট সেন্স সো শি ওয়াজ রিলি ডেডিকেটেড টু দ্য ফ্যামিলি অ্যান্ড আই ওয়াজ বোর্ন ইন এইটি ফোর সো এরপর থেকে আম্মু ওয়াজ টেকিং কেয়ার অফ মি অ্যান্ড অফ কোর্স এইটি এইটে আবার আমার আরেক ছোট ভাই আমার ছোট ভাই হল সো শি হ্যাজ অলওয়েজ ডেডিকেটেড হার লাইফ আমাদের ফ্যামিলির দিকে তো আব্বু ইনিশিয়ালি তো অফকোর্স পুলিশে ছিলেন বাট নাইনটি ওয়ান নাইনটি টুর দিকে উনি একটা পর্যায়ে ডিসিশন নিলেন হি ডিড নট ওয়ান্ট টু কন্টিনিউ উইথ দি সার্ভিস অনেক ধরনের রিজনস ছিল যেগুলো আসলে এখানে কি আর আলাপ করব বাট আমার মনে হয় যে হি ওয়াজ নট হ্যাপি উইথ হোয়াট হি ওয়াজ ডুইং উনি যথেষ্ট এডুকেটেড একজন মানুষ ছিলেন এবং ওয়েল লার্নড একজন মানুষ ছিলেন সো উনি একসময় ডিসিশন নিলেন যে না আমি পুলিশে আর থাকবো না লেট মি গেট আউট অফ দি জব অ্যান্ড ডু সামথিং তো উনি বের হয়ে গেলেন এবং বের হওয়ার একটা পর্যায়ে ওনার কাছে যা ওনার মিশন থেকে কিছু ফান্ডস ছিল ওটা দিয়ে উনি তখন গাড়ির ব্যবসা শুরু করলেন গাড়ির ব্যবসা এবং নাইনটি থ্রি নাইনটি ফোরে আমার আমার মনে আছে যে দুই থেকে আড়াই লাখ টাকায় আসলে তৎকালীন যে গাড়িগুলো আসছিল ওগুলো পাওয়া যেত পাওয়া যেত রিকন্ডিশনড গ্যালিটিউস যেটাকে বলে তো আমার তখন হয়তো আমি টু বা থ্রিতে পড়ি ওই সময় এবং আমার গাড়ির প্রতি ফ্যাসিনেশনও ওখান থেকে শুরু শুরু হয়ে গেল যে আবু যখন বিজনেস করতেন আমরা ঝিকাতলায় থাকতাম তখন 
এবং আমাদের বাসার সামনে আজকালকার দিনে ওরকম পাওয়া যায় না দে ওয়াজ এ হিউজ স্পেস মানে যেখানে অলমোস্ট আট দশটা গাড়ি খুব অনায়াসে রাখা যেত এবং আমাদের যে ল্যান্ডলর্ড ছিলেন হি ওয়াজ ভেরি নাইস টু মাই ফাদার হি নেভার চার্জ ডাস আমার যতটুকু মনে আছে আব্বুর আসলে শোরুম ছিল না উনি নিয়ে আসতেন চার পাঁচটা করে গাড়ি প্রতি মাসে এবং ওই গাড়িগুলো তখন পেপারে অ্যাড দিয়ে ওনাই উনি সেল করতেন এবং আমাদের বাসায় প্রায় কাস্টমার্সরা আসতো অনেক সময় আমি গিয়েও গাড়ি দেখাতাম খুলে অ্যান্ড আই ইউজ টু এনজয় সো আমার ছোটবেলা ওয়াজ ভেরি নাইস আমি খুব আদরে বড় হওয়া বড় মেয়ের বড় ছেলে বড় ছেলের বড় ছেলে সো আমি দুই সাইড থেকে অনেক আদর পেয়েছি অ্যান্ড আমি বলতে হয় যে আমার শৈশব বা আমার ছোটবেলার সময়টা খুবই ভালো ছিল কাজেন্সদের সাথে হোক আমাদের ফুল ফ্যামিলির যারা ছিলেন আমার মামা খালা চাচা পুকুরা আমার দাদা দাদি আমার নানা নানি তো সবার আদরে বেড়ে উঠেছি আমি আমার মনে হয় যে ক্লাস এইট নাইন পর্যন্ত আসলে স্ট্রাগল কাকে বলে এটা আমি কখনো ফিল করি নাই উই ওয়ের ডুইং প্রিডি ওয়েল আমরা সলভেন্ট একটা ফ্যামিলি লাইফ পেয়েছি সব কিছু ভালো ছিল বাট আমার আব্বু একটা পর্যায়ে গাড়ির ব্যবসাটা ছেড়ে উনি গার্মেন্টসে আসলেন আচ্ছা গার্মেন্টসে উনি জয়েন করলেন যখন আমি মনে হয় সিক্স ও সেভেনে পড়ি তখন উনি একটা সোয়েটার ফ্যাক্টরি ওনার এক ফ্রেন্ডের সাথে পার্টনারশিপে উনি আসলেন এটা কত সালে এটা অ্যারাউন্ড নাইনটি সিক্স নাইনটি সেভেন ওই ওই সময়টায় উনি আসলেন রম রম তখন 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 ইট ওয়াজ দি স্টার্টিং আসলে এইটিজে তো গার্মেন্টসে মানে মেনলি স্টার্ট হয়েছিল বাট নাইনটিজ ওয়াজ দ্য টাইম যখন মানুষ আসতে শুরু করে ফ্যাক্টরিজ নিয়ে আরো বেশি আগাচ্ছিলেন অনেক ইনভেস্টমেন্ট হচ্ছিল সো অফকোর্স আইডিয়া তো এরকমই ছিল যে ভালো কিছু হবে বড় কিছু হবে অ্যান্ড হি স্টার্টেড এবং আনফর্চুনেটলি কোনো একটা বায়ের কারণে ওনারা বাংলাদেশের মনে হয় ছাব্বিশ বা সাতাইশটা ফ্যাক্টরি একসাথে প্রবলেমে পড়ে গেল আচ্ছা যখন আপনার শিপমেন্ট হলো ইভেন্টুয়ালি ইউকে পোর্টে মাল পোছালো বায়ার বললো আমি ডিসকাউন্ট ছাড়া আই ওয়ান্ট আই ওয়ান্ট ক্লিয়ার দি গুডস এরকম একটা সিচুয়েশন হয়ে গেল এবং আব্বু অফকোর্স প্রবলেম পড়ে গেল উইথ দি আদার টোয়েন্টি সিক্স এবং ওর পরে আসলে আব্বু আমি বলবো যে অনেক স্ট্রাগল করেছেন উনি প্রচন্ড স্ট্রাগল করেছেন এবং হি ওয়াজ নট আ ওয়ার্কোহলিক আমার আব্বু আসলে ওয়ার্কোহলিক কখনো ছিলেন না কারণ হি ওয়ান্টেড টু স্পেন্ড টাইম উইথ ফ্যামিলি অ্যান্ড এভরিথিং বাট হি ওয়াজ ওয়ার্কিং ভেরি হার্ড মানে আমি যখন থেকে আমার আব্বাকে দেখেছি অফকোর্স পুলিশে ছিলেন একটা দায়িত্ব ছিল ওনার ওখানে ওখানে উনি হি ওয়াজ ওয়ার্কিং ভেরি হার্ড ওনার বিজনেস লাইফেও হি ওয়াজ ওয়ার্কিং ভেরি হার্ড বাট স্ট্রাগল করা অবস্থায় ওয়ার্ক হার্ড করাও তো কঠিন এরপর আমাদের লাইফে আসলে একটা খুব কঠিন একটা সময় আসলো ওয়েন মাই ফাদার ওয়াজ ডায়গনস্ট উইথ ক্যান্সার আমরা এটা মনে হয় দুই হাজার দুই হাজারের এন্ডে বা দুই হাজার একের দিকে আমরা জানতে পারলাম এবং সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে যে ওনার ডুয়েল প্রবলেম ছিল ওনার হি ওয়াজ হ্যাভিং ব্লাড ক্যান্সার অ্যাট দি সেম টাইম লিমফোমা নামের আর একটা টাইপ অফ ক্যান্সার ব্লাড ক্যান্সারের ব্যাপারটা আমরা উনি মারা যাওয়ার আগ পর্যন্ত জানি না সো উনি শুধু লিমফোমা বলেছে জি এবং আমাদেরকে এটা বুঝিয়েছে যে দিস ইজ নাথিং আমি দুই একটা কেমোথেরাপি নিব এবং আল বি অর রাইট আমার মনে আছে আমি একবার আমার আব্বুর সাথে নিজেই সিঙ্গাপুরে গেলাম আমি কান্নাকাটি শুরু করলাম কোনো একটা সময় যে না তোমার আসলে কি হয়েছে বলে চলো তুমি আমার সাথে চলো আমার ডক্টরের সাথে কথা বলবো সো আই ওয়েন্ট টু সিঙ্গাপুর মাউন্ট এলিজাবেথ হসপিটাল যেটাকে বলে খুবই ফেমাস হসপিটাল দুইটা হসপিটাল নিয়ে আসলে ওই সময়ে বাঙালি খুব বেশি ইয়ে থাকতো একটা হচ্ছে বার্মনগ্রাদ থাইল্যান্ড আর একটা ছিল মাউন্ট এলিজাবেথ সিঙ্গাপুরে সো সিঙ্গাপুরে অফকোর্স আব্বু যেত তা আমাকে নিয়ে গেল আমাকে নিয়ে যাওয়ার আমার এখনো মনে আছে যে ডক্টরের রুমে উনি আমাকে নিয়ে ঢুকলেন না উনি আগে ঢুকলেন এখন বুঝি যে হয়তো ডক্টরকে বলছেন যে আমার ছেলেকে বেশি কিছু বলো না তো তখন ঢুকলাম শুনলাম বুঝলাম যে আসলে জিনিসটা অত ভালো না কিন্তু ওই যে আব্বুর প্রতি আমাদের ট্রাস্ট বা আব্বুর কথার উপরে আমাদের যে ভরসাটা ওইটা একটু অন্য লেভেলের ছিল উনি যদি বলতো যে রাতকে এসে আমাদের বলে দিত যে না এখন তো দিন আমরা খুব সহজে বলে দিব যে হ্যাঁ দিন দিন আমরা ডাইনে বাইয়ার তাকাবো না আমরা বাইরে দেখতেও যাবো না যে সূর্য আসলে কোথায় আছে ওনার সাথে আমাদের অতটাই ছিল উনি যখন বললেন আমরাও মেনে নিলাম আমার আম্মাও মেনে নিল আমাদের ফ্যামিলির সবাই মেনে নিল দুই একজন মানুষ আব্বুর খুব ক্লোজ কিছু ফ্রেন্ড দুই তিনজন তারা খুব সম্ভবত জানতো 
আমার চাচু খুব সম্ভবত জানতো যে দ্যার ইজ আ প্রবলেম এন্ডে গিয়ে আব্বু মারা গেল এর সেপ্টেম্বরে বাই দেন আমি অলরেডি ব্যবসার সাথে জড়িত কারণ আব্বুর যখন ডায়াগনস হলো ক্যান্সারে আমি কেন জানি একদিন খুব ইনথুজিয়াজম নিয়ে আব্বুর কাছে চলে গেলাম যে আমি ব্যবসা জয়েন করবো আই থিঙ্ক আই নিড টু বি উইথ ইউ এবং আমার আম্মা খুব সারপ্রাইজ হয়েছিল আমার আম্মা ভাবছিল যে না হয়তো বলবে যে না না তুমি পড়াশোনা করো তোমার এখনো সময় হয় নাই বাট আব্বু ইমিডিয়েটলি বললো যে হ্যাঁ আসো and i was 17 back then uh, 17 17 yeah so ammu khub surprise chilo je mene nilo abbu ebong ammu eta ni amar mone ektu rago chilo je tumi eto kom boyesh amar chhele ke office e niye jacho so amar mone ache amar a levels er time e ami school er pore ami ess e chilam a levels er shomoy initial kichu din ami class kore straight bashay ashtam bashay eshe abbu jodi office e jeto tale abbu sathe jetam আবু উড ওয়েট যেদিন আবু যাবে আবু ওয়েট করতো আমি আসলে আমাকে নিয়ে যাবে আমি এসে চেঞ্জ করে এরপর অফকোর্স দুই হাজার চারের সেপ্টেম্বরের একুশ তারিখে আব্বু মারা গেলেন আমার এখনো মনে আছে সকালে আম্মু নাকে কিছু খাওয়ানোর চেষ্টা করছে আমি গিয়ে মনে হয় পনেরো সাতটা সাড়ে ছটা পনেরো সাতটা বাজে আমি গিয়ে বললাম যে আব্বু আমি যাচ্ছি একটা শিপমেন্ট আছে আমার আজকে রাত্রে আসতে দেরি হবে অ্যান্ড আই থিঙ্ক আম চোকিং আ বেড বার ওইটাই আমার আব্বুর সাথে অ্যাকচুয়ালি লাস্ট কথা ছিল এরপরে ওনার সাথে আর আমার কোনো কথা হয়নি উনি খুব সম্ভবত বারোটার দিকে মারা গেলেন এবং আমার মনে আছে যে নয়টা সাড়ে নটার দিকে আমার খালা ফোন করতেছে ফোন করে বলতেছে তুমি বাসায় আসো বললাম কেন বলে তোমার আব্বু বলতেছে তুমি বাসায় আসতে ওই সময়টায় আসলে আব্বু প্রায় আমাকে মাঝে মধ্যে এরকম অফিস থেকে নিয়ে আসতে ভালো লাগতেছে না ওরে বলো অফিস থেকে আসে তো আমি মনে করেছি যে ওরকম কিছুই হবে তো আমি খালাকে বললাম যে আমি একটু প্রোডাকশন ফ্লোরে আছি আমি দেখে আর একটু দেখে আমি আসতেছি বাট ঘন্টা খানিক পরে উনি আবার ফোন করলো টাইম শি ওয়াজ ভেরি সিরিয়াস শি ওয়াজ টেলিং মি যে না এখনই আসো সো আই থট যে না কিছু একটা তো প্রবলেম আছে আমার এখনো মনে আছে যে আমি আমার ড্রাইভারকে বলছিলাম যে গাড়ি আজকে ভাঙা ফেলাবো কিন্তু মেক শিওর উই রিচ হোম সুন কারণ বাই দেন আই কুড গ্যাস যে কিছু একটা হয়ে গেছে এবং আমি শঙ্করের সামনে আমার মনে হয় যে আমি অ্যাম্বুলেন্সটা ক্রস করতে দেখেছি আমি এই পাশে অ্যাম্বুলেন্স এখান দিয়ে ক্রস করলো আমার মাথায় কুলাই নেই যে আমি ইউ টার্ন নিয়ে অ্যাম্বুলেন্সের পিছে যাব আমি আগে বাসায় গেলাম বাসায় গিয়ে দেখি লোকজনে ভরে গেছে আত্মীয় স্বজনে ভরে গেছে এবং আমার কেয়ারটেকের বাসার যে কেয়ারটেকার সে বলতেছে ভাই আর তাতারি উপরে যান উপরে গিয়ে জানলাম যে আব্বুকে নিয়ে গেছে আর আমি অলদো আমি অ্যাম্বুলেন্সটা দেখেছিলাম বাট আব্বুকে তো আর দেখিনি সামনে খুব সম্ভবত আমার ছোট ফুকু আর আমার ছোট ভাইকে দেখেছিলাম এরপর আমরা রওনা হলাম যেখানে যেই হসপিটালে নিয়ে গেল ওখানে যাওয়ার জন্য রওনা হলাম ওখানে গিয়ে আমি আব্বুকে পাইনি বাই দেন উনি আসলে মারা গেছেন ছোট ফুকু হয়তো সামনে ছিল আমি ছিলাম আমি ওই দুই তিন বছর যখন থেকে আসলে ব্যবসার সাথে জড়িত আমার মনে হয় না যে আমার থেকে বেশি সময় ওনার সাথে আর কেউ কাটাইছে আনফর্চুনেটলি ওই দিন আমি হয়তো ওনার সামনে ছিলাম না যাই হোক এটা খুব ন্যাচারাল যে আপনার বাবা মা আপনি কোন বয়সে মারা যাচ্ছেন দ্যাট ডাজেন্ট ম্যাটার আই থিঙ্ক ইট ফিলস দি সেম হ্যাঁ আমার দাদা ভাই মারা গেছেন মানে আমার আমার দাদাকে আমরা দাদা ভাই বলি আমার আব্বু বাবাকে উনি মারা গেছেন মনে চার পাঁচ বছর হয়েছে এবং আমার চাচা বলছিলেন যে মেবি ইট ফিলস দি সেম আমি জানি না আমারও তো ওরকমই লাগতেছে খারাপই লাগতেছে জানি না আসলে কম বয়সে মারা গেলে কেরকম লাগে বা বেশি বয়সে মারা গেলে কেরকম লাগে আই ডোন্ট নো বাট এতটুক জানি যে খুব অদ্ভুত একটা সিচুয়েশন হয়ে গেছিল কারণ আমি জানতাম যেহেতু আমি ব্যবসার সাথে জড়িত ছিলাম তখন তো বাই দেন আই ওয়াজ অলমোস্ট টোয়েন্টি আমার আর তিন দিন পরে বার্থডে আমি টোয়েন্টি ফোর্থ সেপ্টেম্বরে আমার জন্ম সো তিন দিন পরে বার্থডে সাল বি টাচিং টোয়েন্টি সো উনিশ বছর উনিশ বছর চলছে বিষয় আর তিন দিন বাকি 
বাট আমি জানতাম যে ব্যবসার অবস্থা খারাপ আমাদের হিউজ লাইবিলিটিস ছিল হিউজ যেটা চিন্তা করার মতো না এবং আমি এতটুক জানতাম যে এটা এখন আমার ঘরে এসে পড়তে পারে কারণ হচ্ছে আমি অলরেডি ইনভলভড এবং আমি বড় ছেলে সো এই বিষয়গুলো ছিল এবং তাই হলো ইভেন্টচুয়ালি ব্যাংকের লোকজন পরের দিনই বাসায় এই সিচুয়েশনগুলো হয়ে গেল এসে আমাদেরকে জানালো যে এই ধরনের সিচুয়েশন আর আমি তো জানি লাইবিলিটিস অনেক বেশি ছিল আমি ছোট ছিলাম অত কিছু হয়তো বুঝতামও না কোনো এক সময় ছিল যে নিজের ভিজিটিং কার্ড দিলে মানুষ জিজ্ঞেস করতো এটা কার কার্ড হয়তো পজিশনের সাথে ইনিশিয়ালি যখন জয়েন করলাম তখন তো ছিলাম ডিএমডি আব্বু ডিএমডি বানাই দিল ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর খুব মজা লাগতো তখন বন্ধুদের বলতে আবু মারা যাওয়ার পরে হয়ে গেল যে ম্যানেজিং ডিরেক্টর যেহেতু সামবাডি হ্যাড টু টেক ওভার ফ্যামিলিতে কেউ আসলে টেক ওভার করার মতো চিন্তা করেছে কিনা আমি জানি না বাট কেউ করেনি ইভেন্টচুয়ালি ক্যাপাবেলও ছিল না না কেপেবিলিটি আসলে তো এটা মাপা যায় না হয়তো অনেকেই কেপেবল ছিলেন বা তাদের তখনকার প্রায়োরিটি এখানে নিয়ে আসলে হয়তো ঠিক হতো না সো যাই হোক ইভেন্টচুয়ালি আমারই নিতে হলো লাইবিলিটিস যেটা বললাম অনেক বেশি ছিল স্ট্রাগলিং ডেইস ছিল ব্যাংকের মধ্যে সকাল নয়টার সময় নাস্তা না করে ঢুকে বিকাল পাঁচটা পর্যন্ত বসে থাকছি না খেয়ে বাট ডিসিশন পাই নেই এরকম অনেক দিন গেছে হয়তো ব্যাংকের কোনো বড় কর্তার অফিসে গিয়ে তার পিয়নের সাথে বসে থাকছি সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত তার সাথে দেখা করতে পারি নাই এবং মানুষগুলা খুব কাছের মানুষ ছিলেন মানে যাদের সাথে দেখা তখন করতে পারছিলাম না ওই মানুষগুলো আসলে খুব দূরের মানুষ না যথেষ্ট কাছের মানুষ বাট আপনার সিচুয়েশন আপনাকে এমন একটা পর্যায়ে ফেলে যখন আপনার কাছের মানুষরা আপনাকে অ্যাভয়েড করবে বিকজ দেন দে হ্যাভ টু গিভ সামথিং টু ইউ না তো হ্যাঁ ওরকম কিছু সময় কেটেছে প্রায় ছয় থেকে সাত বছর আমাদের লাগলো লাইবিলিটিটা শেষ করে আসতে আমাদের লাইবিলিটি যতই ছিল ওটা যখন অ্যারাউন্ড আমি ফিফটি ফিফটি ফাইভ পারসেন্ট যখন দিয়ে দিয়েছি তখন গিয়ে আমরা আসলে ব্যাংকের সাথে নেগোসিয়েট করলাম যে আমাদেরকে কিছুটা ওয়েভ করো যেহেতু ইন্টারেস্ট তো ব্যাংকের ইন্টারেস্ট রেট ইস ভেরি হাই এবং এখনো হাই অফকোর্স এটা নামবে আমরা জানি না আমরা ওয়ান ডিজিটের ব্যাপারে কথা বলি সিঙ্গেল ডিজিট নিয়ে আমরা অনেক কথা বলি বাট সিঙ্গেল ডিজিটে তো আসলে কিছু না ইন্টারেস্ট রেট আসছে না আসছে না বাট লাকিলি তখন আমরা একটা ভালো নেগোসিয়েশন করলাম এবং কিভাবে করলাম জানি না হয়তো আমার বয়সের জন্য হোক ওনাদের সৎ ইচ্ছার জন্য হোক ইভেনচুয়ালি দে গেভ আস আ গুড ওয়েভার একটা ভালো ওয়েভার দিলেন আমাদেরকে আমাদের ব্যাংক তখন গিয়ে ফ্যামিলির সাথে কথা বললাম যে আমাদের একটা জমি মডগেজ আছে এটা বেচলে হয়তো আমরা এখন যে ব্যাংকের লাইবিলিটিটা এটা দিয়ে দিতে পারবো অ্যান্ড মাই ফ্যামিলি ওয়াজ ভেরি সাপোর্টিভ ভেরি সাপোর্টিভ ধরেন জমিটা যদি আমার বাবার নামে থাকে তাহলে ওটার মালিক কিন্তু তখন অনেকেই অনেকে যেহেতু আমার আব্বা মারা যাওয়ার সময় আমার দাদা দাদি বেঁচেছিলেন সো ওনারাও তো মালিক অ্যান্ড এভরি ওয়ান সাপোর্টেড মি নট আ সিঙ্গল পার্সন কেম অ্যান্ড সেট যে না আমরা আমাদের পার্টটা চাই ঠিক আছে তোমার লাগবে টেক ইট অ্যান্ড গেট আউট অফ দি লাইবিলিটি ইভেন্টচুয়ালি ওই জমির লাকিলি খুব সুন্দরভাবে বিক্রি হয়ে গেল খুব কপাল ভালো ছিল আমার মনে হয় কারণ খুব বড় আপনার অ্যাসেট সেল করা কিন্তু ইজি ইজি না আর আমার পার্সোনালি আজকের দিন পর্যন্ত আমি জমি যে আমার কাগজপত্র বুঝি না হ্যাঁ বাট লাকিলি একজন ভদ্রলোক পেলাম উনি এক শটে পেমেন্ট দিয়ে ইন ওয়ান শট হি গেভ অল দি পেমেন্টস অ্যান্ড হি কমপ্লিটেড দি রেজিস্ট্রেশন প্রসেস এবং ওটা দিয়ে আমরা ইভেন্টচুয়ালি ব্যাংকের লাইবিলিটি শেষ করলাম আমরা শেষ করলাম ফ্যাক্টরি তো রয়ে গেছে আসাদ ভাই ভালো বুঝবেন যেহেতু আপনি আর এমজির সাথে রিলেটেড ফ্যাক্টরি আপনি আসলে সাব কন্ট্রাক্ট দিয়ে চালান ইজ অলমোস্ট ইম্পসিবল ইফ ইট ইজ আ সেট আপ যেটা আপনি এক্সপোর্টের জন্য রেডি করেছেন আপনি ওই লেভেলের সিএম পাবেন না সিএম বলতে কাজের যে মজুরিটা পাবেন না এবং আপনি কমফোর্টেবল হবেন না সো আমার তখন একটা ইচ্ছা ছিল যে ফ্যাক্টরিটা কি আরো কিছুদিন চালাব কিনা আমি দুই তিন মাসে বুঝে ফেললাম যে না ফ্যাক্টরি চালানো এখন আর ঠিক হবে না আনটিলেস আই গেট মোর এলসি ফ্যাসিলিটিস যখন আমি আবার এক্সপোর্টের কাজ করতে পারব একটা পর্যায়ে মনে হলো যে না এই সাত আটশো মানুষ চালানো আর ভালো লাগতেছে না কারণ সত্যি কথা বলতে আমার অফিসে যে আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট ছিল যে হয়তো আমার খাওয়া দাওয়াটা খাওয়াতো একটু চা বানায় দিত ওর বয়সও আমার থেকে পাঁচ বছর বড় ছিল আমার আর ভালো লাগছিল না আমরা পরে ফ্যাক্টরিটা সেল করার ডিসিশন নিলাম আমার এক মামা আমাদের সাথে ছিলেন ফ্যাক্টরিতে অ্যান্ড হি মেড শিওর যে সামহাও ফ্যাক্টরিটা সেল হয়ে যায় হি ওয়াজ এ গ্রেট সাপোর্ট অলসো 
তো ইভেনচুয়ালি ফ্যাক্টরি আমরা সেল করলাম আমরা ফ্যাক্টরি সেল করলাম অ্যান্ড দেন আই ডিসাইডেড যে এখন আসলে এই লাইনেই থাকতে হবে আই হ্যাভ অলমোস্ট স্পেন্ট বাই দেন আমি অলমোস্ট আট নয় বছর আর এম জি সেক্টরে স্পেন্ট করে ফেলেছি হ্যাঁ আমি আমি সময় কাটিয়ে ফেলেছি এবং দুই দুই এর পরে আমার স্টাডিজে ব্রেক এসে পড়ছে আই ডিড নট ডু মাই ব্যাচেলার্স আমার অলরেডি তো ইয়ে এসে পড়ছে তো আমি আর জিতেই রয়ে গেলাম আমি একটা সোর্সিং হাউস শুরু করলাম প্রথম এক বছর স্ট্রাগল করলাম বাংলাদেশে সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে যে আপনার লাইসেন্স গুলো আপনি বের করতে যথেষ্ট সময় লাগে সময় সাধ্য যথেষ্ট সময় লাগে যেমন আমরা এখন অফকোর্স শাকিল ভাই তো আপনাদের ইয়ে তো এসছিলেন শাকিল এজার সাহেব রাইট শাকিল এজাজ ভাই এখন বাংলাদেশ ব্যাংকের একজন এডিশনাল ডিরেক্টর এবং আমি জানি যে ওনার সাথে আমাদের যেই রিলেশন আজকে আমি বাংলাদেশ ব্যাংকে যদি যাই আমি ওনাকে একটা ফোন করব উনি হয়তো নেমে এসে আমার ওনার অফিসে নিয়ে যাবে বা বলবে যে ভাই এসে পড়েন এই তালায় এসে আমার এখানে বসেন আমার মনে আছে আমার বাইং হাউসের লাইসেন্সের জন্য তখনকার সময় আপনার বাংলাদেশ ব্যাংকেরও ইয়ে লাগত আমি সিঁড়িতে বসেছিলাম পাঁচ ছয় ঘন্টা যে মানুষের সাথে দেখা করে আসলে অ্যাপ্রুভালটা প্রসেস করব সে আর উপর থেকে নামে না না নিজে উপর থেকে নামে না নিজে আমাকে বলে যে উপরে আসো তো এরকম পাঁচ ছয় ঘন্টা বসেছিলাম এরকম দুই তিনবার হয়েছে যখনই গিয়েছি ওনাকে ফোন করেছি যে ভাই এসছি আপনার টাইম মতো আচ্ছা থাকেন তো দশটার সময় গেলে উনি লাঞ্চ টাইমে নামে লাঞ্চ টাইমের পরে গেলে উনি মাগরিবের টাইমে নামে তো এরকম একটা সিচুয়েশন ছিল বাট আই থিঙ্ক দিজ আর অল এক্সপিরিয়েন্সেস রাইট আমার মনে হয় যে এখনো সিচুয়েশনগুলো সেম বাট আজকালকার দিনে আমি আমার মেয়েদেরকে প্রায় বলি যে আমরা আমাদের ছোট বয়সে আমরা ডিপ্রেশন কাকে বলে বুঝি না বুঝি নাই এখনকার তো আসলে আট নয় বছরের বাচ্চা বলে আমি ডিপ্রেসড হ্যাঁ এখনকার জেনারেশন অনেক বেশি ইজিলি ডিপ্রেসড হয়ে যায় রাইট বাট আই থিঙ্ক হোয়াট উই হ্যাভ ফেসড হোয়াট আওয়ার ফাদার্স হ্যাভ ফেসড ওর দেয়ার ফাদার্স হ্যাভ ফেসড ওগুলো চিন্তা করলে তো আসলে ডিপ্রেশন জিনিসটা কাজের কারণে তো আসার কথা না কাজের কারণে আসার কথা না বিকজ থিংস আর গেটিং বেটার আমরা প্রায় বলি যে এখন প্রসেসেস বেটার হচ্ছে ডিজিটাল হচ্ছে অনেক কিছু এবং ওগুলো হওয়ার কারণে আপনার থিংস আর গেটিং ইজিয়ার আরও হয়তো সামনে ইজি হবে ইজি না হলেও আপনার কঠিনও যদি হয় ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ দ্যাট কাইন্ড অফ পাওয়ার ওর আপনার ইনার পাওয়ার যেটাকে বলে যে না আমি ফেস করব আমি ফেস করব আমি করব আস্তে আস্তে আগাবো কিন্তু আজকাল মনে হয় যে অনেকে এগুলো নিয়ে ভয় পেয়ে যায় ইজিলি কুইট করে হ্যাঁ আমরা ভয় পাই নেই তা বলবো না আমিও ভয় পাইছি অনেক ক্ষেত্রেই অনেক ক্ষেত্রেই ভয় লাগছে অনেক ক্ষেত্রেই মনে হয়েছে যে না পারবো না কিন্তু ইউ হ্যাভ টু কন্টিনিউ এবং আজকের দিন পর্যন্ত কন্টিনিউ করে যাচ্ছি ওই যে ডিপ্রেশনের যেই কথাটা আসলো লাস্ট দুই তিন বছর অনেক সময় অনেক কিছু নিয়ে খুব হতাশ হয়ে যাচ্ছিলাম আপনার কোভিডের পরে বিজনেস হ্যাজ বিন টাফ কোনো সন্দেহ নেই আমরা সবাই ভুক্তভোগী বিজনেস হ্যাজ নট বিন দ্যাট গ্রেট ডিপ্রেশন যে আসে নাই তা বলবো না অনেক ক্ষেত্রেই আসছে আবার ওই যে নিজেকে নতুন দমে নিয়ে আসার যে বিষয়টা শুরু করা আবার অ্যান্ড দ্য লাস্ট থিং উইচ আই ডেড ওয়াজ গোয়িং টু উমরা চলে গেলাম এই গত বছরের এন্ডে and it it changed a lot of things oi peace ta apni paben ami eta ashole dharmo related obhabe kore bolchi na emon na je ami khub dharmik ba kichu but there are certain places in the world jekhane gele apnar bhalo lagte pare all right ebong tar moddhe mone hoy makka modina is a is a place absolutely absolutely and, and i loved it so kyo jodi jete chay ki asha hocche overall overall uh, life has been good struggles thakbe I just wish je ei struggle ta ami shudhu amar abba beche thaka obosthay kortam and he was just there at home ei eto tuki jiboner akkhep ache er baire kono akkhep nei je struggle kortam kono problem nei uni bashay thakto je sara din struggle kore giye bashay giye onar sathe coffee niye boltam je ajke ei korchi ei jagatari ekta obhab ebong oi obhab ta amar mone hoy na je kokhono jabe i i think of him every single day I miss him uh, every single day, <laughs> but I don't know how to tell him about it, but I don't know how to tell him about it. So, I think that my parents are very lucky, they are very lucky. Absolutely, absolutely. Chait, you have to go to the buying house in the government factory, and you have to go to the buying house. Actually, you have to do a kind of new business, because you don't have to go to the factory. 
তো সেই ক্ষেত্রে যে আমাদের মধ্যে অনেকে আছে যে স্টার্ট আপ করতে যাচ্ছে গার্মেন্ট ইয়েন বাইং হাউস করতে যাচ্ছে সেই ক্ষেত্রে যদি আপনি কিছু সাজেস্ট করেন ইয়াং এন্টারপ্রেনারদেরকে অ্যাবাউট মেকিং দা গার্মেন্ট বাইং হাউস এনি এনি বিজনেস ওয়ান ইউ আর স্টার্টিং ইটস টাফ রাইট কেউ যদি বলে যে আমি আজকে একটা বিজনেস স্টার্ট করব এন্ড আই ওয়ান্ট টু বি সাকসেসফুল দি নেক্সট ডে তাহলে তো আসলে বোকামি হবে সো ইয়াং হোক ওল্ড হোক অনেকেই তো আসলে আপনি যদি চিন্তা করেন যে জীবনে কামিয়েছেন রিটায়ারমেন্ট ফান্ড এই ধরনের অনেক কিছু নিয়ে আর এম জিতে এসে পড়ছেন ইম্পর্টেন্ট আপনি যাই শুরু করবেন নতুন করে আপনি ব্যবসায় আসবেন দ্যাটস ওয়ান্ডারফুল উদ্যোক্তা হওয়ার মধ্যে তো আমি গার্মেন্টস রিলেটেড একটা কিছু শুরু করেছি ওইটার কারণে হয়তো আমার জার্নিটা কিছুটা হলো তো ইজি হয়েছে আমার যেটা মনে হয় যে ট্রাই টু ওয়ার্ক অন দ্যাট ফিল্ড ট্রাই টু লার্ন ট্রাই টু লার্ন আ বেট সবকিছু শিখে তো আপনি আসতে পারবেন না এবং সবকিছু আপনি সারা জীবনেও শিখতে পারবেন বাট আপনি কিছু জানেন ওভাবে করে যদি আপনি আগান that makes life easy so yeah new kyo jodi ashe notun udyogta startups or whatever it's very important je uh, they should know the field they are coming to eta eta amar kache mone hoy je jahid bhai ji apni jokhon apnar jibone kotha bolchilen apnar father er kotha bolchilen ami 2004 e amar father ke hatiyechi ji apni jokhon bolchilen apnar father ke haranor je story ta apnar experience ta ami thik oi din gulo feel korchilam ashole amader jiboner যে ঘটনাগুলো একজনের সাথে আরেকজনের রিলেটেড হয়ে যায় সেটাই আমার কাছে মনে হয়েছিল একজন সব দেখছিলাম এক্ষেত্রে আমি আপনাকে একটা কোয়েশ্চেন করতে চাই জাহিদ ভাই আমরা তো সবাই লিডার আপনি একজন লিডার আপনার জীবনে আপনি কখন এটা ফাইন্ড আউট করতে পারলেন যে আমি একজন লিডার বা প্রথম লিড দেওয়ার সুযোগটা পেলেন প্রথম লিড দেওয়ার সুযোগ পেয়েছি স্কুল লাইফে কোন ক্লাসে ছিল এটা আমার মনে হয় ফাইভ সিক্সের সময় কিভাবে একটু যদি বলেন আমি আমি অ্যাকচুয়ালি স্কুল লাইফে আমি এক্সট্রা কারিকুলাম নিয়েছিলাম অনেক অনেক বেশি ইনভলভ ছিলাম তার মধ্যে গানও ছিল তার মধ্যে ক্রিকেট খেলা ছিল যেটা হয়েছে যে বেশ কয়েকটা জায়গায় হয়তো লিড সিঙ্গার হিসেবে যাওয়া ওই জিনিসগুলা ছিল সো ওভাবে একটু লিড দেওয়ার একটা বিষয় ছিল বাট আমার মনে হয় লিডারশিপ যদি শিখে থাকি ওটা প্রথম তো শিখেছি আব্বুর থেকে আই স হিম লিড আপনি হয়তো ইয়ে করছেন কখনো ক্যাপ্টেন নাই আপনারে বলছে আপনি একটু ফিল্ডটা সাজায় দেন ওই বিষয়গুলো বাট আমার মনে হয় যে বিজনেসে যখন এসছি তখন তো লিডিং এ টিম তারপরে বলতে হবে যে ওই সময় ম্যানেজিং অ্যান্ড লিডিং এই পার্থক্যটা আসলে আমি তখন বুঝেছি কিনা আমি জানি কারণ আমি একটা কথা এখন টোস মাস্টার্সে আসার পরে প্রায় বলি যে ওয়েন ইউ আর লিডিং আ ভলেন্টিয়ার ভলেন্টিয়ারিং টিম যেখানে কেউ আপনার কথা শুনতে বাধ্য না সেই লিডারশিপ এবং এমন কোনো জায়গায় লিড করা যেখানে প্রত্যেকটা লোক বেতন পাচ্ছে আপনার কথা শুনতে হিউজ ডিফারেন্স যেখানে আপনি ইন্সপায়ার করে মানুষকে শেখানো বা আপনার লিড করা আরেক জায়গায় হচ্ছে আপনি অনেক সময় ধমক দিয়েও বলতেছেন যে না করতে হবে না করলে বেতন দিব না এই বিষয়গুলো আমার মনে হয় যে ওই লিডারশিপ বা ম্যানেজেরিয়াল স্কিলস গুলা হয়তো আস্তে আস্তে ডেভেলপ করেছি যখন কাজ করা শুরু করেছি আর যদি ওভাবে 
লিডারশিপ অ্যাজ আ হোল বলি তাহলে অফকোর্স টোস মাস্টার্সে আসার পরে লিডারশিপ আরও বেটার হয়েছে ইন আ সেন্স গ্রুমিং হয়েছে গ্রুমিং হয়েছে কারণ এখানে তো আমরা দিস ইজ আ ভলেন্টিয়ার অর্গানাইজেশন ইটস অ্যান এডুকেশনাল ভলেন্টিয়ার অর্গানাইজেশন এবং এখানে তো কেউ আমরা কারো কথা শুনতে বাধ্য সো আমরা বাউন্ড না আমরা কেউ উই ডোন্ট গেট পেইড আমরা যারা ইভেন পজিশনসও আছি টোস মাস্টার্সে উই ডোন্ট গেট পেইড রাইট এবং আমাদের আসলে কারো কথা শোনার বাধ্যবাধকতা তো নেই কিন্তু আমরা এখানে মানুষের কথা শুনি কারণ সে আমাদেরকে ইন্সপায়ার করতে পারে কেউ আমার কথা শুনে কারণ আমি তাকে ইন্সপায়ার করতে পারি বা মোটিভেট করতে পারি এই বিষয়টা আমার মনে হয় লিডারশিপ ইজ এ লট অ্যাবাউট হাউ ইউ মোটিভেট ওর ইন্সপায়ার ইউর টিম টু টুয়ার্ডস এ সার্টেন গোল আর আ মিশন ঠিক না কারণ ম্যানেজার্স তো অনেকেই আছে অনেকেই ম্যানেজার্স তো অনেকেই আছে বাট লিডার ইজ डिफरेंट এবং আমি আমি রিসেন্টলি অ্যাকচুয়ালি গতকালকে বা গত পরশু দিন আমরা বন্ধুরা একটু বসছিলাম তখন কথা হচ্ছিল যে আসলে লিডার্স কারা এবং একটা কথা আমার খুব ভালো লেগেছে যে লিডারশিপ উপর থেকে আসতে হয় আপনার আপনার আপনি যেই ধর্মেরই বিশ্বাসী হন আমরা মুসলিম আমরা আমরা বলি যে আল্লাহ মনে হয় দিতে হয় লিডারশিপ লিডারশিপ কোয়ালিটিজ অনেকেরই থাকে অনেকেরই থাকে গিফটেড গিফটেডও থাকে অনেকে হয়তো এনভায়রমেন্টের কারণে হচ্ছে অনেকে হয়তো বড় হয়ে আস্তে আস্তে নিজেকে গ্রুম করছে কিন্তু লিডারশিপ না সবার হাতে আসে না লিডারশিপ ইজ ইজ আ লট অ্যাবাউট লাক ইটস আ লট অ্যাবাউট আ ব্লেসিং যে আপনি আসলে লিড করছেন আপনি একজন মানুষকে লিড করেন বা আপনি পাঁচজন মানুষকে লিড করেন বা পাঁচশোকে লিড করেন লিডারশিপ ইজ 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 আ রেসপন্সিবিলিটি যেটা সবাই পায়ও না যেটা সবাইকে দেওয়াও হয় না সো আমার মনে হয় যে লিডারশিপে যারা আছে দে শুড ফিল রেসপন্সিবল রাদার দেন ফিলিং যে না আমি এই আমি সেই এই ফিলটা করলে পিপল ম্যানেজমেন্ট যদি আপনার ওরকম হয় খুব বেশি দিন লিডারশিপ করা যায় না সো আমার লিডারশিপ জার্নি ইভেন ইন টোস মাস্টার্স আই থিঙ্ক ইটস ইটস ইউ অল যারা টোস মাস্টার্সে আছেন ছিলেন যারা হয়তো আমাকে পুশ করেছে যে না ভাই আপনার কথা শুনবো আগান কারণ ওই ওই সাপোর্টটা আপনি যদি না পান আমি নিজে যদি ওই সাপোর্টটা না পেতাম তাহলে আমি কেন আগাবো আজকে আমি হয়তো ডিস্ট্রিক্ট ডিরেক্টর হিসেবে এক বছরের জন্য আছি প্রতি বছরই তো এটা চেঞ্জ হয় আমাদের ডিস্ট্রিক্ট যেটা আপনারা জানেন যে এটা নর্থ ইস্ট ইন্ডিয়া বাংলাদেশ ভুটানের ক্লাবস মিলে একশো বত্রিশটা অ্যাক্টিভ ক্লাব এই মুহূর্তে ইন্ডিয়ার মানুষ আমার কথা কেন শুনবে উনি দেখেছিলেন যে ইংলিশ স্পিকিং কান্ট্রি ইউএস এ তে ওখানকার যারা নেটিভ তারাই ইংলিশ ঠিক মতো বলতে পারছে না অর্গানাইজড ওয়েতে বলতে পারছে না একটা ফর্মাল জায়গায় বলতে পারছে না যেমন আপনার বাইরের দেশে টোস্ট রেস করে উইথ এ ড্রিঙ্ক এটা ওনাদের কালচারে আছে বিয়ে হচ্ছে আমার ফ্রেন্ডের আমি একটা টোস্ট রেস করেছি উইথ দি ওয়াইন ইন দি গ্লাস যে আই রেজ আ টোস্ট টু মাই ফ্রেন্ড ফর আ হ্যাপি লাইফ এর পরেও কিন্তু দে এক্সপেক্ট যে আপনি এক দুই মিনিটের জন্য কিছু একটা বলবেন সবার সামনে দাঁড়িয়ে সবার সামনে দাঁড়িয়ে কিছু বলবেন এটা উনি দেখছিলেন যে এটা পারছে না ইয়াং পিপল এই জিনিসটা হচ্ছে না উনি তখন ভাবলেন যে ওয়াই নট উই ক্রিয়েট আ প্ল্যাটফর্ম যেখানে আমরা এগুলো কথা বলা প্র্যাকটিস প্র্যাকটিস করি হ্যাঁ ওখান থেকেই তো টোস্ট মাস্টার্সের জন্ম এবং এখন তো উই আর দেয়ার ইন ওয়ান ফোর্টি থ্রি কান্ট্রিজ উই হ্যাভ অ্যাবাউট আমাদের মেম্বারশিপ ইজ অলমোস্ট টু ল্যাক এইটি থাউজেন্ড প্লাস অল অ্যারাউন্ড দি ওয়ার্ল্ড সো আমরা কি করি আসলে আমরা টোস্ট মাস্টার্সে কি করি আমরা কমিউনিকেশন ডেভেলপমেন্ট নিয়ে কাজ করি আমরা পাবলিক স্পিকিং এর উপরে একটা অনেক বড় আমার মনে হয় যে অনেক এমফেসিস আছে টোস মাস্টার্স এর উই ট্রাই টু মেক শিওর দ্যাট পিপল আর কমিউনিকেটিং বেটার হ্যাঁ কারণ কথা তো আসলে খুব ডেঞ্জারাস জিনিস কথা খুব ভালো জিনিস কথা আবার খুব খারাপ জিনিস রাইট আপনি একবার যেটা বলে ফেলবেন সেটা আপনি গিয়ে সরি বলতে পারবেন আপনি সবই বলতে পারবেন কিন্তু ফেরায় আনতে পারবেন আমি এটা প্রায় ফেস করি কারণ আমি আমি পার্সোনালি একটু ইমোশনাল মানুষ অনেক সময় একটু উল্টা পাল্টা কথা বলে ফেলি ইমোশনালি অ্যান্ড আই ট্রাই টু মেক শিওর যে আমি আস্তে আস্তে এখান থেকে বের হয়ে আসি আমি আবার ফেসবুকে উল্টা পাল্টা স্টেটাস দেওয়া মানুষ মাঝে মধ্যে স্টেটাস দিয়ে দিই বাট ইট হ্যাজ টু বি কন্ট্রোল্ড ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট যে আপনি যেই কথাগুলো বলবেন ওইটার আসলে ইটস ওয়েদার ইটস মিনিংফুল whether it's relevant even whether it's on time 
হ্যাঁ আমরা কিন্তু সময়ের আসলে অত বেশি ইম্পর্টেন্স দেই না টোস মাস্টার্সে আমরা সময় নিয়ে উই আর ভেরি পার্টিকুলার আমাদের যে পাথওয়েজ গুলো আছে বা সিলেবাস বলা যায় ওভাবে যদি আমি এক্সপ্লেন করি আমাদের এই মুহূর্তে এগারোটা পাথওয়ে আছে বা সিলেবাস আছে এখন ধরেন আপনি আজকে পডকাস্ট করছেন আপনার যে ধরনের নিডস আর আমার যে ধরনের নিডস ইট মাইট বি ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট সো টোস মাস্টার্স অনেক রিসার্চ করে এগারোটা পাথওয়ে বা সিলেবাস রেডি করেছে উইথ সার্ভস এট লিস্ট সামথিং ফর অল অফ আস ধরেন আমি পার্সোনালি লিডারশিপ নিয়ে অনেক প্যাশনেট তো আমি যেমন একটা সিলেবাস নিয়ে কাজ করেছি ডাইনামিক লিডারশিপ অনেকে আছেন আমাদের চিন্তা করে যে না আমার তো রেগুলার সেলস পিচ দিতে হয় প্রেজেন্টেশন দিতে হয় কেউ হয়তো প্রেজেন্টেশন মাস্টার নিয়ে আগাচ্ছে আগাচ্ছে সো ওই বিষয়গুলো আছে সো টোস মাস্টার্স হ্যাজ সামথিং ফর অল অফ আস এবং এখানের একটা এমফেসিস হচ্ছে যে আপনার কথা বলার কতটুকু আপনি এফিসিয়েন্টলি কথা বলতে পারেন এখন আমাদের মেইন ফোকাসটা তো ইংলিশে যেহেতু ইংলিশ ইজ দি বিজনেস ল্যাঙ্গুয়েজ but we also have a club in bangla in bangladesh at least there was another club in kolkata i mohurte hoyto active na but bangladesh er ta amader active ebong oneke amake bole je bangla shekhar ki ache amra to bangali amra bangla pari tader kache amar ektai proshno thake je 1 minute bangla shuddho bhashay bolen kono ingreji shobdo oi bhabhonda byabohar na kore ebong unfortunately eta khub unfortunate it's very shameful amar nijer o lobja lage je ami o pari na আমার মনে হয় না যে নাইনটি পার্সেন্ট অফ দি পিপল উইল সাকসিড সো বাংলা শেখার আছে এবং বাংলা যে একটা মধুর ভাষা এটা আসলে শুদ্ধ বাংলা সুন্দর করে যারা বাংলা বলে তাদেরকে না শুনলে বোঝা যায় না আমরা আসলে ইংলিশ নিয়ে অনেক বেশি লাফালাফি করি ইটস ইম্পর্টেন্ট আই ডোন্ট সে ইটস রং ইংলিশ ইজ ইম্পর্টেন্ট আপনি গ্লোবালি কিছু করবেন আপনার তো ইংলিশ লাগবে লাগবে এখন আপনি তো গিয়ে ফ্রেঞ্চও শিখতেছেন না আপনি চায়নাতে কথা বলতে চাইনিজও শিখছেন না বাট ইংলিশ ইজ 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 এ গ্লোবাল ল্যাঙ্গুয়েজ এটা দরকার আছে বাট হ্যাঁ ইংলিশ শুধু শিখব নিজের ভাষা বাংলাকে ভুলে যাব এটা আমার কাছে একটু লজ্জা লাগে তো আমার মনে হয় যে আমরা বাংলাও ভালোভাবে বলতে হবে জাহিদ ভাই আপনি যদি বাংলাদেশের টোস মাস্টার্স মুভমেন্ট নিয়ে বলেন যেহেতু আপনি ওয়ান অফ দ্য টপ লিডার্স অফ টোস মাস্টার্স স্পেশালি ইন দিস ডিস্ট্রিক্ট যে বাংলাদেশ ইন্ডিয়া এবং ভুটান তো সেই ক্ষেত্রে যদি আপনি আমাদের দেশে টোস মাস্টার্স আসলে কতটুকু প্রোগ্রেস করছে কিংবা এর প্রসপেকটিভটা কেমন আমাদের দেশে তো এই মুহূর্তে তিরিশ বা একত্রিশটা ক্লাবের মতো আছে এক্সাক্ট নাম্বার্সটা আমার এই মুহূর্তে মাথায় আসছে না কারণ আমাদের দুই একটা ক্লাবের হয়তো এই মুহূর্তে অ্যাক্টিভ না সো তিরিশের আশেপাশে আমরা উই উই হ্যাভ থার্টি টু রেজিস্টার্ড ক্লাবস বাট রানিং ক্লাবস মাইট বি অ্যারাউন্ড থার্টি আমি যখন টোস মাস্টার্স এসছি টু থাউজেন্ড তখন বাংলাদেশে দুইটা বা তিনটা ক্লাব ছিল এবং আমি এসছি ইন দ্য লিডারশিপ অফ টোস মাস্টার হাবিব হাবিব নামের আমাদের একজন রেনাউন টোস মাস্টার্স ছিলেন হু ওয়াজ দি প্রেসিডেন্ট অফ ঢাকা টোস মাস্টার্স এট দ্য ঢাকা টোস মাস্টার্স হ্যাঁ এবং হি ইজ ওয়ান অফ দি ইনিশিয়েটরস অফ অফ টোস মাস্টার্স হি ওয়াজ লিডিং আস এট এট ওয়ান স্টেজ কোনো না কোনো কারণে উনি এখন হয়তো অতটা অ্যাক্টিভ না আমি অ্যাক্টিভলি লিডারশিপে টোস মাস্টার্স এসছি টু থাউজেন্ড দিকে টু রাইট এন্ড দেন আই বিকেম দ্য প্রেসিডেন্ট অফ ঢাকা টোস মাস্টার্স ক্লাব উইচ ইজ দি ফাইনিয়ার টোস মাস্টার্স ক্লাব উই হ্যাভ ওয়ান অফ দি ফাইনিয়ার্স অফ কোর্স এরপর হয়তো এরিয়া ডিরেক্টর হয়েছি আমি যখন এরিয়া ডিরেক্টর হলাম আমার কলিগ ছিলেন বাংলাদেশ থেকে টোস মাস্টার ডিটিএম ডিস্ট্রিক্ট ওয়েস্ট টোস মাস্টার অফ কোর্স গোলাম দাস থেকে জনি উনি চিটগঙ্গে বেসড সো উই টু ওয়ের এরিয়া ডিরেক্টরস টুগেদার এবং তখন বাংলাদেশে ছয় থেকে সাতটা ক্লাব ছিল এবং আমরা যারা লিডারশিপে ছিলাম টোস মাস্টার্সে বা আছি আমরা সবাই জানি যে প্রসপেক্টটা তো অনেক হাই আমরা বাংলাদেশে একশোটা টোস মাস্টার ক্লাবও যদি হয়ে যায় আমার মনে হয় তাও যথেষ্ট না এবং আমাদের এখানে যারা প্রফেশনালসরা আসেন স্টুডেন্টসরা তাহলে বাদই দিলাম স্টুডেন্টরা এখনো শিখছে প্রফেশনালস কিন্তু আমরা প্রায় চিন্তা করি যে উই ডু নট হ্যাভ এনিথিং মোর টু লার্ন রিলেটিভলিসেসফুল আমি ভালো করছি আমার প্রমোশন হচ্ছে আপনি প্রমোশন নিতে নিতে উইদাউট দি এফেক্টিভ কমিউনিকেশন স্কিল আপনি এখান থেকে এই যাবেন ইফ ইউ হ্যাভ টু রিচ হিয়ার দেন যে না টোস মাস্টার্স এর কারণে আমার এটা হয়েছে টোস মাস্টার্স বাংলাদেশে যখন ছয় সাতটা ক্লাব ছিল আমার এখনো মনে আছে 
আমাদের ওই বছর ডিস্ট্রিক্ট লিডারশিপের ট্রেনিং ছিল হচ্ছে ইন্ডিয়ার ভারতপুরে এটা হচ্ছে আপনার ডেজার্টের আশেপাশে রাজস্থানের রাজস্থান আর আমার আর জনি ভাইয়ের রুম ছিল একদম টপ ফ্লোরে কোন একটা আপনার আগের দিনে যে রাজা বাচ্চাদের প্যালেস ছিল ওরকম একটা প্যালেস হ্যাজ বিন টার্নড ইন টু আ রিসর্ট সো আমরা ওখানে ছিলাম এবং আমি আর জনি ভাই আলাপ করছিলাম যে ভাই আমরা এরিয়া ডিরেক্টর তো হলাম ঠিক আছে কি করবো আসলে আমরা বাংলাদেশে তখন আমরা দুইজনই নিজেদের মধ্যে কথা বলছিলাম যে বাংলাদেশে আসলে অনেক কিছু করার আছে এবং আলহামদুলিল্লাহ ইন ইন টু থ্রি ইয়ার্স ইট টার্নড ইন টু আ কমিউনিটি অফ টোয়েন্টি ফোর টোয়েন্টি ফাইভ ক্লাবস এন্ড দেন কোভিড হিট কোভিড যখন হিট করেছে বড় বড় ব্যবসার প্রবলেম হয়ে গেছে অ্যাট দি সেম টাইম বাংলাদেশের মুভমেন্ট বা অল ওভার দি ওয়ার্ল্ড টোস্ট মাস্টার্স এর মুভমেন্ট বা যে কোনো ভলেন্টিয়ার অর্গানাইজেশন বা যে কোনো প্রফেশনাল অর্গানাইজেশন সবারই একটা ব্রেক বলবো না একটা খুব কঠিন একটা সময় বাট লেট মি টেল ইউ যে টোস্ট মাস্টার্স হ্যাজ ডান আমেজিং উইথ ভিডিও ভিডিও মিটিং আমরা যে জুম মিটিং গুলো করা শুরু করলাম তখন তখন আমরা যখন লকডাউনে ছিলাম আমাদের কিছু করার নাই অ্যান্ড উই স্টার্টেড জুম মিটিং ভিডিও কলে আমরা মিটিং করছি পিপল উয়ার গেটিং এক্সাইটেড যে না আমি বাসায় আটকে আছি ঠিকই একজন দুইটা তিনটা করে মিটিং এ যাচ্ছে কেউ বাংলাদেশে বসে আমেরিকার মিটিং এ যাচ্ছে কেউ আমেরিকায় বসে ইন্ডিয়ার মিটিং এ আসতেছে সো উই লার্ন দি আর্ট অফ ভিডিও কনফারেন্সিং ডিউরিং দি কোভিড টাইম এবং ওখান থেকে যখন আবার আমরা এখন নর্মাল ফিজিক্যাল সিচুয়েশনে এসে পড়ছি এখন দেখা যাচ্ছে যে দের ইজ আ ট্রানজেকশন তখন একটা ট্রানজেকশন হলো আপনার ফিজিক্যাল মিটিং থেকে ডিরেক্ট ভিডিও কলস এর থ্রুতে মিটিং নাও ভিডিও কলস থেকে আমরা আবার ফিজিক্যাল এ ফেরার চেষ্টা করছি এটা একটু তো সময় নেবে বাংলাদেশের যে মুভমেন্টটার যে ধরনের গতি ছিল আমি বলবো যে গতিটা কিছুটা কমে গেছে অবভিয়াসলি বাট আই থিঙ্ক ইন দি লাস্ট টু থ্রি মান্থস আমরা আবার ভালোভাবে আমার মনে হয় যে উই আর উই আর উই আর পুশিং ইট অ্যান্ড আই ফিল যে ইন দি নেক্সট টু থ্রি ইয়ার্স বাংলাদেশ শুড বি আ কমিউনিটি অফ এট লিস্ট ফিফটি টু সিক্সটি ক্লাবস দ্যাটস দ্যাটস হোয়াট আই ফিল এবং উই হ্যাভ দি লিডারশিপ টু ডু দ্যাট শুধু আসলে আমার কথা অনেক বলা হয়ে যাচ্ছে বাট উই হ্যাভ আ বিগ লিস্ট অফ লিডার্স বাংলাদেশে এবং আপনারা দুজনও এটার মধ্যে এটার মধ্যে ইনক্লুডেড অ্যান্ড আই এম প্রিটি শিওর যে বাংলাদেশ উইল ডু মাচ বেটার আমি তো এসেছিলাম কিছু না বুঝে আমি টোস্টমাস্টার মিটিং এ এসেছি তখন আমাদের একজন ফ্রেন্ড ছিলেন জামিল উদ্দিন ভুইয়া উনি একদিন আমাকে বললেন যে জাহিদ ভাই এরকম টোস্ট মাস্টার্স এর মিটিং আমি মানে কি কি টোস্ট মাস্টার্স এর মিটিং মানে কি বলে এখানে পাবলিক স্পিকিং নিয়ে কাজ হয় আপনি আসেন আমি গেলাম আমি গিয়ে দেখলাম কিছু মানুষ কথা বলছে কিছু মানুষ এসে তাদেরকে ক্রিটিসাইজ করতেছে এবং তখন আমি ক্রিটিসিজম আর ইভ্যালুয়েশন ডিফারেন্সটা বুঝি নাই অলদো আই ওয়াজ ইন প্রফেশনাল লাইফ ফর অলমোস্ট থার্টিন ফোরটিন ইয়ার্স বাই দেন বাট আমার কাছে মনে হচ্ছিল যে কি হচ্ছে এখানে মিটিংটা শেষ হলো শেষ হওয়ার পরে খাবার দিল খাবার দেখে ওদের অন্য কেউ ইয়ে করবে এরকম একটা ফিল আসছিল বাট এসে খাবো নেক্সট মিটিং এ গিয়ে দেখলাম খাবার দেয়নি খুবই খুবই দুঃখের বিষয় ছিল বাট এতটুকু বলতে পারি দা ফার্স্ট টাইম আই গেভ মাই স্পিচ আমাদের ফার্স্ট স্পিচটাকে আইস ব্রেকার বলি আমরা যেখানে আপনার বলা আছে যে আপনি আপনাকে ইন্ট্রোডিউস করেন আমিও নিজেকে ইন্ট্রোডিউস করলাম যদ্দূর বুঝেছি অতটুকে চার থেকে ছয় মিনিটের একটা স্পিচে খুব সম্ভবত পাঁচ মিনিটের মতো কথা বললাম কতটুকু অর্গানাইজ ছিল জানি না বাট অফকোর্স আমাদের সিস্টেমটা কি আমরা যখন স্পিচ দেই কেউ এসে আমাদেরকে ইভ্যালুয়েট করে অ্যাবসলুটলি আই ডোন্ট রিমেম্বার হু মাই ইভ্যালুয়েটার ওয়াজ বাট আই ওয়াজ ভেরি সে এসে খালি আমার উল্টা পাল্টা বলল যে এখানে আপনি ভালো করতে পারতেন ওখানে ভালো করতে পারতেন এটা ওভাবে বলতে পারতেন সেটা সেভাবে বলতে পারতেন এরকম অনেক কিছু বললো মানে পারলে বলে দেয় যে আপনি একটু ওয়েটও কমান এরকম একটা অবস্থা বাট যাই হোক ইভেন্টুয়ালি যেটা হলো তখন একটু রাগ করলাম একটু খারাপও লাগলো যে কি বুঝি আমার কিছু বললো বাট আই থিঙ্ক উইথ টাইম আই কুড আন্ডারস্ট্যান্ড যে আপনার ইভ্যালুয়েশন যখন হয় আপনাকে যখন কেউ ইভ্যালুয়েট করে অন ইয়োর স্পিচ অন ইয়োর কন্টেন্ট হতে পারে যে 
পাঁচ থেকে সাতটা পয়েন্ট আপনাকে বললো আপনি হয়তো সবগুলোর সাথে এগ্রি করতেছেন না বাট ডেফিনেটলি দেয়ার উইল বি টু অর থ্রি পয়েন্ট যেটা আপনিও এগ্রি করবেন ইফ ইউ ক্যান ওয়ার্ক অন দোজ টু অ্যান্ড থ্রি পয়েন্ট ইউ ক্যান গেট বেটার হ্যাঁ আমরা একটা জিনিস টোস মাস্টার্সে বিশ্বাস করি যে উইথ টাইম উই অল ক্যান গেট বেটার দেয়ার ইজ নো স্টপিং টু লার্নিং এবং ওই বিশ্বাসটার সাথে আমরা এখন টোস মাস্টার্স করি and trust me we are improving every day every no doubt jaid bhai aapni onek leaders der ke mentoring korechen ebong aapni nijeo ekjon leader and toast masters perspective or business perspective to aapni jodi bolen je ekjon perfect leader er jodi tinta character er kotha bolen je tinta character tar ki howa uchit ভাইয়া পারফেক্ট লিডার আমার কাছে মনে হয় না দুনিয়াক্ট লিডার বাট আমার কাছে মনে হয় যে আপনি যদি লিডার হন আমরা লিডিং বাই এক্সাম্পল এটা একটা ক্লিসে কথা তো আছে যে আমরা এটা বলি যে ইউ হ্যাভ টু লিড বাই এক্সাম্পল দেখেন এক্সাম্পল ক্রিয়েট করতে হইলে ইউ হ্যাভ টু বি ফেয়ার নাম্বার ওয়ান আপনার সেন্স অফ ফেয়ারনেস হ্যাজ টু বি দেয়ার এই ফেয়ারনেস মানে কিন্তু ওই যে ফেয়ার অ্যান্ড লাভলি ফেয়ারনেস না নর্মাল ফেয়ার ফেয়ার জিনিস করা রাইট থিংস করা ওই সেন্সটা থাকা আমার মনে হয় খুব জরুরি যদিও আপনি ভুল করে ফেলেন লিডার্সরা কি ভুল করেন আমি আসলে লিড করছি আই অলসো মেক মিস্টেক্স ইটস ভেরি নর্মাল বাট আমার ভেতরে যেন থাকে যে না আই ওয়ান্ট টু ডু দি রাইট থিং এটা একটা খুব ইম্পর্টেন্ট পার্ট এজ ফার এজ লিডারশিপ ইজ কনসার্ন দ্য সেকেন্ড থিং উইচ আই ফিল ইজ পিপল ম্যানেজমেন্ট আপনি মানুষের সাথে আপনার ব্যবহারিক বৈশিষ্ট্যটা আসলে কেমন আই ইউ আ পিপলস পার্সন এটা খুব ইম্পর্টেন্ট আপনি আমরা আসলে লিডার কিরকম দেখে আসছি বা এখনো মাঝে মধ্যে দেখি যে লিডার হয়ে যাওয়া মানে মানুষ থেকে দূরে মানুষ আপনাকে ছুতে পারবে না মানুষ আপনাকে খুঁজে পাবে না আপনি বড় মানুষ হ্যাঁ এরকম একটা বিষয় থাকে আই আই ডোন্ট থিঙ্ক লিডার শুড লিডারশিপ শুড বি দ্যাট লিডারশিপ শুড বি অ্যাবাউট পিপল আপনি মানুষের সাথে কিভাবে কাজ করছেন আপনি মানুষের সাথে কিভাবে মিশছেন আর থার্ড যদি বলি স্কেলস আপনি লিডার হয়ে গেছেন শুধু মানুষের সাথে মিশে আপনার কোনো স্কিলই নাই তাহলে ডেভেলপ করা সম্ভব না ইফ ইউ হ্যাভ টু লিড এ টিম ইউ হ্যাভ টু নো দ্য ওয়ার্ক হ্যাঁ কিছুটা হলেও এর মানে এই না যে আপনি টিমের সবার থেকে বেশি জানেন না আপনি জানেন আপনি আপনার টিম থেকেও শিখবেন ওরা যেটা বেশি জানে আপনাকে শেখাবে আপনি যেটা বেশি জানেন ওদেরকে শেখাবেন আপনি আপনার এই ডিসকাশনে একটা দুটো বিষয় বলেছেন একটা বলেছেন টিম একটা বলেছেন স্কিল আপনি যেহেতু লিডার আপনার অর্গানাইজেশন আপনি লিডার টোস মাস্টার আপনি লিডার লিডার হিসেবে আপনি যখন টিম নিয়ে কাজ করেন তখন আপনার ফোকাস কি থাকে গোল অ্যাচিভ করা না টিমের ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড লার্নিংস ভাইয়া আমার ফোকাস তো দুইটাই থাকে এটা খুব নর্মাল আপনি গোল আপনি চিন্তা করতেই হবে জি বাট টিমের ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড লার্নিং ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট আপনার গোল অ্যাচিভ করতে হলে দে হ্যাভ টু বি এফিসিয়েন্ট সিম্পল সো আপনি যদি ওভাবে অ্যালাইন করতে পারেন যে আমার গোল এটা এটার জন্য আমার টিম আসলে কি জানা দরকার তার কি কি লজিস্টিক্যাল সাপোর্ট দরকার তার কি স্কিল দরকার তার আমার থেকে কি এক্সট্রা সাপোর্ট দরকার দেন আই থিঙ্ক অ্যাচিভিং দি গোল ইজ ইজি ইজি এখন আপনি গোল দিয়ে যেমন আমি অনেক আগে খুব মজার একটা জিনিস মনে এসে পড়ল আই ইউজ টু রাইট ভেরি উইয়ার্ড ইমেলস অ্যান্ড লেটার্স টু দি ব্যাঙ্ক আমি তো একটু ছোট ছিলাম আমি খুব অদ্ভুত অদ্ভুত ইমেলস আর লেটার্স লিখতাম আমার ব্যাংকে এবং তৎকালীন ওই ব্যাংকের যে এমডি সাহেব ছিলেন এখনো আমাকে খুব আদর করেন আমার মাঝে মধ্যে খবর নেন ভেরি ডাইনামিক ব্যাংকার ওনার নাম মোহাম্মদ লক্ষিতুল্লাহ অ্যান্ড ওয়ান অফ দি মোস্ট ডাইনামিক ব্যাংকার আই হ্যাভ এভার সিন ইন বাংলাদেশ তো উনি মাঝে মধ্যে বলতেন যে যাই দেখলো কি লিখুন আমার মনে আছে আমি একবার ফ্যাক্টরিতে প্রবলেম হলো এবং প্রবলেম হওয়ার কারণে একটু মারামারিও হলো গার্মেন্টস এ অনেক সময় এগুলো হয় আমি পরে ওনাদেরকে মেল লিখেছিলাম মেল না মনে আমি একটু ফ্যাক্স পাঠাইছিলাম তখন ফ্যাক্সও ছিল তো আমি লিখেছিলাম আমার লেটারের মধ্যে যে ইউ ওয়ান্ট মি টু প্লে ফুটবল অ্যান্ড ইউ ওয়ান্ট মি টু স্কোর গোলস এজ ওয়েল কিন্তু আপনারা আমার পা বেঁধে রাখছেন এই ধরনের ভাষায় আমি লিখেছিলাম উইচ ইজ অফকোর্স নট ভেরি প্রফেশনাল ছোট ছিলাম উল্টা পাল্টা 
জিনিস লিখতাম সো দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট ইউ ওয়ান্ট ইউর প্লেয়ার্স টু স্কোর আ গোল তাকে আপনার শেখায়ও আনতে হবে তাকে আপনার মাঠেও না আনতে হবে স্কিল করতে তাকে বলটা পাসও করে দিতে হবে এখন অ্যাজ আ লিডার আপনি যদি ফ্রন্ট স্ট্রাইকার হন আর আপনি চিন্তা করেন আপনি দোড়াইতে দোড়াইতে গোল দিয়ে ফেলবেন দেন ইটস আ প্রবলেম ইউ হ্যাভ টু রিচ দ্যাট প্লেস অ্যান্ড ফাস ইট অন টুয়োর টুয়োর কলিগ অর ফেলো প্লেয়ার যে গোলটা স্কোর স্কোর করা সামওয়ের আমাদের এই জায়গাটা তো একটু প্রবলেম আছে আমরা যেটা চিন্তা করি যে উই নিড অল দি ক্রেডিটস আমরাই সব পারি তো এগুলো হলে হয় কি ক্রেডিট হয়তো পেয়েও যাবেন পেরেও যাবেন যেই পেরেশানিটা নিবেন that is not worth it it's right. very important that you become a team player so that you also have a good life absolutely sob apni nijei jodi korte hoy tale apni taka kamai ki korbe all you make is money and you keep it in the account apni rate giye ghumayte partechen na tension ne right <laughs> that is not a life so amar kache mone hoy je team management ta jodi bhalo hoy apnar nijer life o better hobe as a leader as a manager as 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 the head of a company fantastic answer fantastic so jahid bhai apni jodi young generation বলেন উদ্দেশ্য করে কেন তারা ইয়াংদেরকে একটা কথা বলবো যে আমরা টোস্ট মাস্টার্স এ টেবিল টপিক করি রাইট যেটাকে আমরা বাংলায় উপস্থিত বক্তৃতা বলি আমাদের এখন যারা স্টুডেন্টস ইয়াং জেনারেশন যারা রেগুলার ইন্টারভিউ ফেস করতেছে নতুন চাকরির জন্য বা চাকরি সুইচ করার জন্য ইন্টারভিউ কিন্তু খুব একটা কি বলবো টেকনিক্যাল একটা জিনিস না রাইট ভালো ইন্টারভিউ যারা যারা ভালো ইন্টারভিউ নেন তারা কিন্তু অনেক সময় খুব উইয়ার্ড উইয়ার্ড কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করে জাস্ট টু আন্ডারস্ট্যান্ড হাউ ইউ রিয়াক্ট টু দি কোয়েশ্চেন আন্ডারস্ট্যান্ড মাইন্ড একটা কথা আছে না যে হাউ ইউ রিয়াক্ট টু সিচুয়েশন ডিটারমাইন্স যে whether you will be a loser or the winner winner টেবিল টপিক আপনাকে ওই রিয়াকশনের জায়গাটা কিন্তু অনেক হেল্প করতে পারে কারণ টেবিল টপিক আমরা যখন করি আমরা ইমিডিয়েট একটা টপিক দিই দশ পনেরো সেকেন্ড চিন্তা করি ইউ হ্যাভ টু টক অন ইট প্রিসাইজলি সামওয়ের এটা আপনার কথা বলার যে এফিসিয়েন্সি ইমিডিয়েট রিপ্লাই দেওয়ার যে এফিসিয়েন্সি থিঙ্কিং অন ইউর ফিড যেটাকে আমরা বলি ইন ইংলিশ এটা অনেক বাড়ায় দেয় আপনি ইমিডিয়েট একটা সিচুয়েশনে কথা বলতে পারেন ইভেন আপনি যদি টপিকটা নাও জানেন আপনি এটা করতে করতে এমন একটা পর্যায়ে চলে যাবেন যে ওই টপিককে অন্য কিছুর সাথে কানেক্ট করে সামওয়ের ইউল বি এবল টু রিয়াক্ট কোয়েশ্চেন সিচুয়েশন এই জিনিসটা আমার মনে হয় ইয়াংদেরকে অনেক বেশি হেল্প করবে অ্যাট দি সেম টাইম অফকোর্স আমাদের যে সিলেবাস বা পাথওয়েজের কথা আমরা বললাম যে এখন ধরেন স্কুল কলেজে আপনি যদি চিন্তা করেন যখন একটা প্রেজেন্টেশন দেয় টিমের মধ্যে কিন্তু চার পাঁচজন থাকে আমরা কিন্তু একজনকে ধরে আগায় দিই ভাই তুই বোন তুই গিয়ে কথা বলিস ওই মানুষটা যদি আসলেই ভালো কথা বলে দ্যাট পার্সন গেটস এটেনশন দ্যাট পার্সন গেটস নোটিসড আজকালকার জীবনে তো এটা দরকার আছে ওয়াই নট বি দ্যাট পার্সন যখন আপনার আগায় দিতে হবে না আপনি বলবেন দাঁড়ায় যে না আমি বলবো আই হ্যাভ দি এফিসিয়েন্সি সো সামওয়ের ইটস ইম্পর্টেন্ট যে আপনি কথা আসলে আমরা তো অনেক কিছু জানি জি রাইট আমি আমি একবার রোটারিতে যখন টোস্ট মাস্টার্সকে ইন্ট্রোডিউস করছিলাম আমি ওনাদেরকে বলছিলাম যে রোটারিয়ানসদের তো অনেক গল্প আছে আমরা অনেক ভালো কাজ করি আমি নিজেও একজন রোটারিয়ান সো উই ডু আ লট অফ থিংস ফর দি কমিউনিটি আমরা মানুষের জন্য ভালো কিছু করার চেষ্টা করি এই গল্পগুলো যদি আমরা মানুষকে না বলি তাহলে অন্য মানুষ কেন জানবে বা অন্য মানুষ কেন ইন্সপায়ার্ড হবে ওই ধরনের কাজ করতে গল্প বলা তো জানতে হবে সে না আর্ট কথা বলা জানতে হবে আমি যদি সুন্দর করে কথা না বলতে পারি একজন মানুষ আমার কথা কতক্ষণ শুনবে শুনবে সো আই থিঙ্ক সামওয়ের টোস মাস্টার্স ওই ডেভেলপমেন্টটা হয় সেকেন্ডলি লিডারশিপ ডেভেলপমেন্ট আপনার একজন মানুষ যে এখনো প্রফেশনাল লাইফে জয়েন করে নেই তার জন্য এক ধরনের ডেভেলপমেন্ট আপনি ক্লাবের একটা পজিশনে আসছেন আপনি ভিপিএ হয়েছেন আপনি প্রেসিডেন্ট হয়েছেন আপনি সার্জেন আর্মস হয়েছেন আপনি শিখছেন টিম ওয়ার্ক একটা টিমের সাথে কিভাবে কাজ করতে হয় একটা ইভেন্ট কিভাবে ম্যানেজ করতে হয় একটা প্রবলেম একটা কনফ্লিক্ট কিভাবে রেজলিউট করতে হয় এটা আপনি শিখছেন অ্যাট দি সেম টাইম ইফ ইউ আর ইন আ প্রফেশনাল লেভেল ইউ আর ইয়াং অ্যান্ড ইউ আর অলরেডি আ প্রফেশনাল আপনি প্রফেশনাল লেভেলে যারা আপনার কথা শোনার জন্য টাকা পায় বেতন পায় স্যালারি পায় অনারিয়াম পায় তারাই কিন্তু আপনার কথা শুনছে আপনি ওখানে ওই ধরনের একটা টিম লিড করছেন দে মাইট নট বি লিসেনিং টু ইউ বিকজ ইউ আর ইন্সপায়ারিং দে মাইট বি লিসেনিং টু ইউ বিকজ দে আর পেইড টু ডু সো 
জীবনে বা করতে পেরেছেন যেহেতু বাপ চাচারা সবাই মিলিটারি টেরিটরিতে ছিলেন চাচাও আর্মিতে আমিও তো ধরেন ইউনিফর্ম না পরেই ওরকম দেখতে দেখতে একটু নিজেকে ওরকম ফিল করা শুরু করেছি বা এখনো করি মাঝে মধ্যে বাট আমার মনে হয় যে পেশেন্স ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট যেটা আমার মধ্যে অনেক কম ছিল ইভেন যখন টোস্ট মাস্টার্স আসলাম এই যে বললাম যে ফার্স্ট ইভ্যালুয়েশনে আমি রেগে গেছি থাকতে থাকতে আমার মনে হয় যে টোস্ট মাস্টার্স এজ ওয়েল এজ ইন মাই প্রফেশনাল অ্যান্ড ইভেন ইন মাই পার্সোনাল লাইফ আই হ্যাভ বিকাম মোর পেশেন্ট মাই রিয়াকশন টু সিচুয়েশন আর বেটার এটার সাথে যদি একটু অ্যাড করি সামটাইমস বিং টু হাম্বল ইজ অলসো নট গুড এই পেশেন্স আসার পরে হাম্বল বেশি হওয়ার পরে আমি এটাও ফেস করেছি যখন আপনি সবার সাথে হাম্বল হওয়ার চেষ্টা করছেন আপনার টোটাল পার্সোনালিটিটাকে আপনি আস্তে আস্তে একটু শিফট করছেন টুয়ার্ডস হাম্বলনেস পিপল মাই টেক ইউ টেক দ্যাট পার্টিকুলার থিং অ্যাজ এ উইকনেস অলসো ওইটাও হয় ওইটা ওইটাও অনেক সময় হয়ে যায় এটা আবার ঠিক না সো সামওয়্যার পেশেন্স নিয়ে আসা ভালো বাট আমি বলছি না যে সবার সাথে রাগ করেন বা কিছু করেন বলছি যে ভুল জিনিস যদি আপনার সামনে আসে এমন কোন জিনিস যেটা আপনার ক্ষতি করে ফেলছে তখন রিয়াক্ট করেন ইট ক্যান বি ইন আ নাইসার ওয়ে হোয়াট এভার ওয়ে ইজ নিডেড নিজের ক্ষতি হতে দিয়েন না এটা অনেক সময় হয়ে যায় ওয়েন ইউ ওয়ান্ট টু বি নাইস টু পিপল ওয়েন ইউ ওয়ান্ট টু বি হাম্বল এগুলো করতে গিয়ে অনেক সময় মানুষ নিজের ক্ষতি করে অ্যান্ড আই হ্যাভ ফেসড ইট So it's always better to be humble, be nice to people. That is absolutely wonderful. But why do you think that you don't have to be granted to be granted? If it's taken as a weakness, then try to talk it out. Nicely find out said. the solution. Ah, find out nicely, the solution nice, by a nice way. You don't have to say that. I think uh, here we need to talk. Right. In the next few years, যাদের সাথে কথা বলা দরকার ওনারা কথা বলতেও রাজি না দেন ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট দ্যাট ইউ ইনভলভ থার্ড পার্টি ইউ ইনভলভ পিপল হু আর নোন ফর দ্যাট পার্টিকুলার সলিউশন যে এই সলিউশনের জন্য আমার এই মানুষটাকে দরকার সো ওই ধরনের প্রফেশনের কাউকে দরকার ইনভলভ থার্ড পার্টি আদারওয়াইজ ইউর রিলেশনস মাইট গেট এফেক্টেড ইন আ ভেরি ব্যাড ওয়ে সো ইটস ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট যে আপনি ওটা করেন বাট হ্যাঁ পেশেন্স তো শিখেছি এবং ইট ফিলস গুড সামটাইমস আপনি যখন আপনার রাগ আপনার ইমোশনস এগুলো কন্ট্রোল করতে পারবেন পরের দিন ভালো লাগে কারণ আপনি আজকে রেগে গেলে পরের দিন খারাপ লাগে আজকে আপনি একটু পেশেন্ট থাকলে পরের দিন ভালো লাগে সো দ্যাটস দ্যাটস আ গুড গুড ওয়ে অফ পুটিং ইট ইয়ার জাহিদ ভাই আমাদের ভাবি কি টোস্ট মাস্টার আপনাদের ভাবি টোস্ট মাস্টার না এবং অনেক পুশ করে ওকে আনা যায়নি ওয়ান অফ দি রিজনস ইজ আমার ওয়াইফ ইজ সামওয়ান যে বাইরে থেকে পড়াশোনা করেছেন শিজ আ সুমা কুম লাউদ অ্যান্ড এভরিথিং ভেরি ট্যালেন্টেড বাট ওর একটা বিষয় আছে ওর টাইম ম্যানেজমেন্ট করার মতো সিচুয়েশনই নেই 
because my kids are small ekta to 9 ar ekta hocche 3 right so she is not in a situation jokhon she bolte pare je ha ami 7 tar shomoy ei jaga ta pochhabo karon o jokhon 6 ta ber hote nay tokhon hotat kore hoyto amar choto me kanda shuru korche ba amar boro ta eshe porche mamma amar to kalke porikha so she doesn't want to get into that kind of a commitment she was uh, working in ilo amader choto me ashar age but while working there also she felt the same karon tokhon boro ta choto chilo so or onek shomoy mone hoto je it's getting tough so she has taken a break from everything but jehetu choto ta ekhon almost 3 plus i just hope she gets back into the professional arena right i don't like women sitting at home amar kache mone hoy je bashay je kaj ta ekjon housewife kore that's much tougher than what we do outside right and oi ta ekta full time job oi ta ekta full time job so amar mone hoy je uh women deserve more more to you know just go outside and give that effort arik to uh, professional kono jagay that might help so amar mone hoy je i hope she comes uh, back to the professional arena soon ar toast master je tokhon push kore ni ashbo jahid bhai ji apnar to dui me ji ekjoner boyosh hocche 9 right ekjon hocche 3 mm बसे ছোটটার ব্যাপারে এই মুহূর্তে বলা যাচ্ছে না এই মুহূর্তে জানি না বাট ইউ নো আপনার সারাউন্ডিং আসলে আপনার ইচ্ছা আপনার বেড়ে ওঠা এগুলো অনেক কিছু ডিটারমাইন করে সো ইফ দে সি মি গোইং টু টোস্ট মাস্টার্স মিটিং সো রেগুলারলি চেক তো করবে দে উইল বি ইন্টারেস্টেড রাইট আসবে কিনা জানি না আমরা দেখেছি আমাদের বেশ কিছু প্রোগ্রামে যখন ভাবি হয়েছে ভাবি উইদাউট বিং আ টোস্ট মাস্টার শি ইজ ভেরি গুড স্পিকার ডু ইউ নো अबाउट দ্যাট রাইট she she is a good speaker yeah really yeah. good speaker she is a good speaker but her karon hocche o jokhon or undergrad o jokhon baire koreche o us e te koreche tokhon she has been in uh, assistant to the teachers o gula chilo tar por mone hoy okhane jara counselors thaken student counselors kintu baire er onek university te apnar students rai hoy initial jokhon keu notun students ra ashe counseling ta tokhon students ra kore ektu seniors ra so o gula koreche সো ওই সব যেটা বলছিলাম যে যে কোনো জায়গায় তো আসলে কথা বলতে পারাটা খুব ইম্পর্টেন্ট ইম্পর্টেন্ট সো যেহেতু ওই ওই প্র্যাকটিসটা ছিল হয়তো শি স্পিকস প্রিটি ওয়েল এন্ড শি স্পিকস সামটাইমস बेटर দ্যান মি দিস আই हैव टू से ऑन कैमरा एनीवेज ওই তো ভাষাও তো যায় ইস রিয়েলিটি অর রং না ইটস আ ফ্যাক্ট थैंक यू सो मच जाहिद भाई आज के আমাদের অনুষ্ঠানে আসার জন্য এবং আজকে আমরা অনেক গল্প শুনলাম কিছু কিছু গল্প আমিও জানতাম না আজকে প্রথম শুনলাম এবং আমি শিওর যে আমাদের যারা দর্শক আছেন তারাও এখান থেকে অনেক কিছু নিবে এবং তারা বিজনেসে জয়েন করুক টোস্ট মাস্টার্সে জয়েন করুক বা ডেফিনেটলি টোস্ট মাস্টারে যদি জয়েন করে তাহলে আপনার সাথে দেখা হবে থ্যাংক ইউ সো মাচ জয়নিং ফর টুডে আমাদের আসাদ ভাই অসাধারণ কিছু কথা আপনার সম্পর্কে বলেছে বলে বিদায় নিচ্ছে কিন্তু আমার বিদায় তো ডিফারেন্ট হবে আপনার স্পিচে আপনি বলেছেন আপনি একজন সিঙ্গার আজকের আমাদের এই প্রোগ্রামে সবচেয়ে হবে আপনার গান দিয়ে শেষ হবে গান দিয়ে আচ্ছা এই এই আমরা শুরু করার আগে বলছিলাম যে আমরা ইমপ্রম টু স্টাইলেই করব কিন্তু এই জিনিসটাও যে হবে এটা বুঝিনি এটা ইমপ্রম টু লিডার অফ দিস টোস্ট মাস্টার কমিউনিটি ইউ हैव টু সিং কি কি গান গাবেন বলেন আমরা একসাথেই গাই আমরা আপনার কোন গান ভালো লাগে শুনি আমি তো আসলে কখনো গান শুনিও না জানি আসাদ ভাই আসাদ ভাই মন শুধু মন ছুঁয়েছে আসেন একসাথে গাই এটা কতটুক মনে আছে জানি না বাট চেষ্টা করি আপনি চেষ্টা করেন আমরা মিউজিক দিচ্ছি भाषा तो दे मन शुदू मन छुए थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच